En homenaje a los próceres del 10 de agosto de 1809, esta mañana el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín participó en la tradicional conmemoración de los 210 años de independencia. Acompañado del secretario general de la presidencia, José Augusto, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaint, y la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, colocó ofrendas florales en el Monumento a la Independencia en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de la Capital. Por los 210 años del primer grito de independencia se realizó también una ceremonia militar en la Escuela Superior Eloy Alfaro. El acto fue encabezado por el Presidente de la República. Francisco Garcés pre preparó un informe. Hace pocos minutos concluyó aquí en la Escuela Superior del Ejército Eloy Alfaro la ceremonia de ascenso de seis generales superiores del Ejército Ecuatoriano. En esta ceremonia también se realzó eh, oficialmente la gesta libertaria del 10 de agosto y es el momento propicio para que la presidencia de la República y las autoridades políticas rindan sus honores al Ejército Ecuatoriano. En este marco, por supuesto, los discursos de orden y de rigor en cabeza por el presidente de la república que brindó sus saludos a las fuerzas militares nacionales escuchemos lo que dijo pese a las dificultades económicas en estos dos años hemos invertido 355 millones de dólares en nuestras fuerzas armadas que han sido direccionados a programas de protección del territorio a capacitación estratégica a investigación a innovación tecnológica a seguridad integral entre otros temas adicionales Cuidemos siempre el legado de quienes ofrendaron su vida para que alcancemos la libertad y la paz que hoy gozamos. Cuidemos todas las independencias, todas las libertades de las que hoy gozamos. El comandante del ejército también a su turno, Javier Pérez, también hizo una exhortación y específicamente un pedido para el ejecutivo. Las fuerzas armadas necesitan el apoyo político, dijo. Escuchemos. No pedimos lujos. Tan solo condiciones mínimas para cumplir de mejor forma las distintas misiones. Y así con los discursos de orden, además del desfile de diferentes divisiones del ejército ecuatoriano, concluyó aquí en la Escuela Superior Eloy Alfaro esta ceremonia castrense, también en conmemoración de la gesta libertaria del 10 de agosto.